Yusufu Mazigo mkazi wa Nyakato jijini Mwanza ambaye miaka mitatu iliyopita alikuwa dereva wa taksi jijini Mwanza. Alihudhuria mafunzo kwa mwaliko wa shirika la kuhudumia viwanda vidogo Sido na kulazimika kuanza biashara yake ya kutengeneza viatu na kuachana na biashara yake ya awali. Niliweza kupata mafunzo nikaona kwamba hii biashara itakuwa nzuri zaidi kulingana na ile niliyokuwa nikifanya awali. Maana awali nilikuwa biashara taksi. Ingawa hajayafikia malengo lakini tayari analo la kujivunia hasa kutoa ajira kwa vijana wengine. Kwa kwanza ni katika usafiri wangu wa kujitegemea binafsi. Hicho niliweza kufaulu na kingine ambacho kabisa maisha yangu leo hii yanasonga mbele niweza kupata nyumba ya kuishi. Naweza kuniajiri na nimeweza kusaidia ndugu zangu wengi, akiwemo mama yangu, baba yangu, ndugu zangu. Mpango huu wa utoaji wa mafunzo kwa wajasiria mali unatajwa kuwasaidia wengi kuanzisha biashara zenye tija kama anavyoeleza mratibu wa mafunzo hayo Salom Danford. Hivyo kwa sasa hivi tunavyofanya ni kwamba imekuwa kama kama huka au imekuwa ni utaratibu wetu kwamba lazima mjasiria mali aingie darasani apate elimu ya ujasiria mali na pia uhifadhi wa taarifa za za fedha na pia ajue kwamba mkopo huu katika malengo nilioweka naweza basi ikanisaidia kwa namna moja au nyingine. Mara nyingi hata kama unakuja kuchukua mkopo zaidi ya mara moja na pesa zaidi hiyo kwa yale mafunzo kwa sababu inakuwa sehemu ya kukumbusha. Na wataalamu hapa wamekuwa wakizungumza vitu mbalimbali kwa maana namna ya kutunza pesa, namna ya kuendesha mkopo wako, biashara na mambo kadhalika. Haya mambo si ya kukuzia. Nao baadhi ya wajasiria ya mali wale ushiriki mafunzo haya ni wenye maono mapana. Yule wa bidhaa wanakuelekeza namna gani ya kuweza kutengeneza bidhaa ambazo ni bora. Na bidhaa zinapokuwa bora zinakusaidia katika uh, masoko kwamba watu wanapoona bidhaa ambazo ni bora, wanapofikiwa na bidhaa ambazo ni bora, zinawavutia. Wanapotuelimisha kwa taramu wetu ili tutoke katika haya maeneo tulionayo katika biashara tunaoitenda ili tuweze kujikwamua kiuchumi na kuweza kutengeneza viwanda vikubwa ambavyo vya kisasa zaidi. Zaidi ya wajasiria mali mbili katika kipindi cha mwaka tisa wamenufaika na mpango huu wengi wao wakiwa ni wajasiria mali binafsi na walioko kwenye vikundi. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa